Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Est-ce que la sœur Marie Michel peut, peut venir? La sœur Essel, le pasteur Traillé. Gloire à Dieu. Atchekwa, comme le disent certaines, Atchekwa, c'est la terre promise. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Le diable avait remis sa queue. Il avait dit que cette année, 2022, c'est ma première croisade ici et c'est ma dernière croisade. Mais il a menti. Jésus n'a pas encore donné son dernier mot. Alléluia! Frère, je sais que si je dis cela, ça va choquer certains. Ils vont dire comment ça s'est passé et c'est la réalité. Frère, hier, j'étais mort. Un cadavre mort. Alléluia. Avant de continuer, je vais laisser euh, la sœur Marie-Michel qui était là. Et, euh, dernier, il y avait la sœur Esther, mais je ne l'ai pas vue. Donc, ils ont assisté à la scène. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je, je voudrais rendre grâce au Seigneur qui a ramener notre frère ici présent hier de la mort à la vie. Jésus-Christ. Jésus. Et nous sommes voisins de chambre. Hier matin, à ah, quoi ici Hier matin, j'ai remarqué qu'il était fatigué, il était très fatigué. Mais comme il a l'habitude de il se repose pas beaucoup. J'ai mis ça sur le coup de la fatigue. Et il m'a dit qu'il avait mal à la tête, c'était autour de 9 heures. J'ai dit, écoute, je lui ai donné un comprimé de doliprane. Après, il m'a dit qu'il toussait aussi. Oui, c'est vrai, il toussait. Je lui ai donné quelque chose contre la toux. Je lui ai dit, il est 9 heures, d'ici 13 heures, ça ira mieux et on ira danser. À 13h, au moment de venir ici, le frère ne va pas bien. Je me dis, avec les bruits, il ne s'est pas bien reposé, il va continuer. Quand je suis venue m'asseoir, on s'envoyait des messages. Il était encore un peu conscient. Il me dit, je suis un peu fatigué. Je lui dis, j'ai mon téléphone à côté, donc on reste en contact et je passerai de temps en temps voir si tout va bien. Et pendant les louanges, il y a le frère Charles Biaï qui m'envoie un message, il avait besoin d'un petit service. Donc il y a une sœur qui ne se sentait pas bien, il m'a demandé si la sœur pouvait se reposer dans ma chambre. J'ai dit ok, j'arrive tout de suite. Nous sommes autour de 14h30, 15h par là. Et je vais, je, euh, en rigolant, j'ai dit, mais on va faire une chambre de, de patients ici, parce qu'il y a aussi un frère là-bas qui ne se sent pas bien. Comme ça, on les met ensemble. Et moi, je, je rigolais en disant ça. Je suis allée installer la sœur dans, dans ma chambre. Et avant de revenir, je dis, je passe quand même, jeter un coup d'œil pour voir si le frère se porte mieux. Et donc, quand j'ai dit au frère qu'il y a un frère qui ne se sent pas bien, au frère Charles, il est allé prier pour lui. Et quand j'arrive dans la chambre du frère, je trouve vraiment le frère Charles en train de prier, d'intercéder. Il était vraiment... Je regarde le frère, je me rends compte que c'est très grave. Entre-temps, il y avait d'autres pasteurs qui sont passés. Je crois qu'il y avait le pasteur Lombé, il y a... Plusieurs frères qui passaient prier pour lui. Jusque-là, on, on s'est dit, ça va passer. Et j'arrive, le frère Charles me dit, regarde un peu comment tu, tu le trouves. J'ai dit, là, c'est inquiétant quand même, il est trop fatigué. On est trois sur lui, on n'arrive pas à le réveiller. Le frère Charles, 
Bon, j'ai un, un, un diplôme de sécuriste niveau, niveau 2 dans des soins d'urgence. Je fais tout le nécessaire possible pour le réveiller. Le frère n'est pas réveillable. J'envoie la sœur Estelle rapidement à l'infirmerie prendre un tensiomètre parce que je me dis que il est en train de nous faire l'hypertension, que j'ai quand même une idée sur sa tension. Et le tensiomètre ne répond pas. Il n'y a aucun signe. Je n'ai même pas un battement cardiaque. J'ai le stéthoscope dans mes oreilles. Le cœur ne bat plus. Il ne respire plus. Il, on, il y a le frère euh, Olivier. Je lui demande de l'eau, on lui verse de l'eau, il ne réagit plus. J'ai tout fait, j'ai dit au frère Charles que là, il est dans un coma profond parce que je ne voulais pas dire qu'il est mort. Donc le frère euh, était mort, il était mort, il n'était plus avec nous. Et dans tout ce mouvement, j'aperçois le frère euh, Bamba, il, il a observé la scène, je pense que quelqu'un allait lui dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il va amener l'équipe de délivrance. Il y a toute l'équipe de délivrance qui arrive. Je suis un peu paniquée, j'ai dit, mais on n'a même pas de salle de réanimation ici. Bon, le Seigneur m'a montré qu'il nous faut quand même agrandir notre infirmerie. <rire> Donc, y a, je me dis, est-ce qu'il faut que je leur explique qu'il est déjà mort? Je crois que je commence à leur dire, mais en fait, le frère est décédé. Ils me disent, non, petite soeur, reste tranquille. Ça, c'est notre problème. Alors, les événements se sont enchaînés. Très, très rapidement. Jésus-Christ. Jésus. Alors, quand Bamba arrive avec le message de Péniel et de la soeur Estelle, alors je prends le commando et nous nous rendons sur les lieux. Mmh. On arrive effectivement, nous trouvons la soeur Marie-Michel, comme elle a dit, de son état sécurisme. Et elle nous dit, à l'entrée avec le frère Béhichal, « J'ai tout essayé. » Certainement qu'elle ne voulait pas nous décourager. Elle dit, « Certainement que le frère est mort, je pense. » C'est comme ça qu'elle a dit, « Certainement que le frère est mort. » Parce qu'il ne réagit plus. « J'ai pincé. »« J'ai fait tout ce qu'il faut. » Le frère Béhichal a commencé, « On a tout fait. »« Moi-même, j'ai prié. » Alors, on s'est dit, Bon, s'il si rentre tard le ministère et qu'il est fatigué, est-ce qu'il faut le laisser se reposer? Mais je connais le frère Jean Mendy parce que c'est son nom à l'état civil. Généralement, on ne tient pas la croisée et puis il enchante. Mais tout le monde est rassemblé ici, lui il enchante. Même s'il doit se reposer, je le connais. Ce n'est pas à cette heure ci que Jean Mendy se repose. Alors j'ai dit au frère, rentrons. On l'appelle, il ne réagit pas. Alors, je m'approche aussi, je pince. C'est là que le saint esprit me dit, celui que vous, vous êtes en train de vous amuser, il est déjà parti. Alors, j'ai dit au frère, aidez-moi, on le soulève comme un, un sac de riz. Donc, j'ai mis mes deux pieds, mes deux genoux sur son dos. Et les frères ont attrapé ses mains. Les frères ont bombardé, ont bombardé. Pas de réaction. Et le saint esprit me dit, mets les deux mains sur sa poitrine, là où se trouve le cœur, le poumon, tout. Alors, j'ai dit au frère, intercédons en langue. Quand nous avons fini d'intercéder, je l'appelle une fois. Jean me dit, on ne met pas tiré quoi ici. Reviens à la vie. J'ai dit maintenant, frère, crions maintenant son nom de cette manière dont je viens de prier. On crie, Jean me dit, on ne met pas tiré quoi. Reviens à la vie, le fier frère. Crie. Yes.
J'ai dit au frère, au frère Jean m'a dit, impossible de te laisser dans la chambre seul. Tu vas te lever, on va te donner de l'eau, donne-moi de l'eau à boire. Il était vraiment loin. Oui. Parce que quand les gens reviennent du séjour de mort, la première réaction, c'est de boire de l'eau. On lui a donné de l'eau, il a bu. C'est le frère Béaïcha qui a donné. Il s'est habillé. Et la soeur, pendant qu'il s'habillait, la soeur Marie Michel entre à nouveau maintenant. Comme elle le disait, elle allait récupérer dans son mère, elle revenait à nouveau. Elle ne croit pas. Elle dit, c'est lui qui est debout. C'est le frère Jean Mendy. Acclamation à Jésus. Love of friend. Il a dit, lorsqu'il commandait, il appelait mon nom, je l'entendais, mais je n'étais pas dans mon corps. Mais comme on m'avait fait les deux injections au niveau des fesses, donc j'ai vu une main qui a appuyé sur mes reins et j'ai vu que cette injection qu'ils avaient mis s'était sortie. C'est là que je suis retourné dans mon corps. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu 8. 23 Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci Disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer Amen. And he got into the boat and his disciples followed him. Suddenly a furious storm came up on the lake so that the wave swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciple went and woke him, saying, Lord, save us. We are going to drown. He replied, You of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the wave, and it was completely calm. The men were amazed and asked, What kind of man is it? Even the winds and the waves obey him. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Ta foi doit être enflammée. Your faith must be set on fire. Parce que tu as la foi. Because you have faith. Et tu dois protéger ta foi. And you must protect your faith. En gardant les regards sur Jésus. By keeping your gaze on Jesus. Quel que soit le problème que tu as. Whatever the trouble you are going through. Il te faut la foi. You need faith. Pour remporter la victoire. To win victory. Avant la prière de ce soir. Before the prayer of this uh, evening. Nous allons réviser rapidement les principes fondamentaux de la foi. We will quickly revise the, uh, the basic principles of faith. Parce qu'on va bannir les maladies. Because we are going to banish diseases. Et bannir les envoûtements. And banish bewitchments. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Quelqu'un va lire pour nous. Someone is going to read for us. L'épître aux Hébreux. The epistle to the Hebrews. Commençons par la définition de la foi. Let us start by defining faith. Hébreu 11, verset 1. Hebrews 11, verse 1. Or, oh, 
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreu 11, verset 1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Amen. La foi n'est pas une assurance. Faith is not an assurance. La foi est une ferme assurance. It's a firm assurance. Il y a des gens qui enlèvent ferme. There are people who remove firm. Tu as déjà perdu quelque chose. You have already lost something. La foi Faith est une ferme assurance. Is a firm assurance. C'est-à-dire que that is celui qui a la foi, the one who has faith, refuse de croire le contraire. Refuses to believe the contrary. Il refuse de, de croire le contraire suggéré par son esprit. He refuses to believe the contrary that is suggest, suggested by his mind. Le contraire suggéré par sa chair, par son corps physique. The contrary suggested by his flesh, his physical body. Le contraire suggéré par les autres. The, the contrary suggested by the others. Quand tu manques de cette fermeté là. When you lack this firmness, tu as une foi vaine. You have a vain faith. Une foi que tu gaspilles. A faith that you waste. Firm assurance. Firm assurance. Persévérant. Enduring. Solide. Solid. C'est ça la foi. This is faith. Elle repose sur les promesses de Dieu. It is grounded on the promises of God. Elle n'est pas à partir de rien. It, it, does, it, does not go, it does not go from nothing. Elle repose sur les choses qu'on espère. It rests on things that which we hope. Et sur les richesses invisibles. And on invisible riches. Que Dieu a déjà donné à ses enfants. That God has already given his children. C'est donc qu'il est écrit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. As it is written that God has blessed, has blessed us with all kind of blessing in the heavenly realms. Voyons maintenant l'avantage de la foi. Verset let, us, 6. let us now see the advantage of faith. That is verse 6. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Verse 6. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those We earnestly seek him. Amen. Dieu aime ceux qui ont une foi ferme. God loves those who possess a firm faith. Il y a des gens courageux. There are courageous people. Il y a des gens audacieux. There are audacious people. Mais c'est pas ça la foi. But this is not faith. La foi n'a rien à voir avec l'audace et le courage. And faith has nothing to do with audacity and courage. La foi vient de la parole qui, qui fait la promesse. C'est la parole de Dieu. The faith stems from the word that makes the promise of the word of God. Et elle veut que tu crois que Dieu existe. And that word desires that you believe that God exists. Et que Dieu est juste. And that God is righteous. Qui ne doit à personne. That he owes nobody. Tu le cherches. You seek him. Tu le trouves. You find him. Tu l'évoques. You call upon him. Il te répond. He answers. Tu l'adores. You worship him. Il te bénit. He blesses you. Tu le cherches. You seek him. Il te laisse le trouver. He allows you to find si, him. Si tu ne crois pas que Dieu est cela, if you don't believe that God is this is that, ta foi est posée sur de mauvais fondements. Your faith rests upon evil foundations. Tu verras que de temps en temps, tu te révoltes. Tu blasphèmes, tu continues, 
You see that there part il y a pas de stabilité. You see that sometimes to time you revolt, you blaspheme, you repent, there is no stability. Sur le chemin de la foi. On the way of faith. C'est à toi toutes les fautes, toutes les erreurs, c'est toi Dieu ne, Dieu ne pêche pas. All the mistakes and the faults are from you. God does not sin. Si y a quelque chose qui ne marche pas. If there, something is not working, c'est toi. You are I mean, it's, you are ne, the one. Ne sois jamais tenté de croire que que la cause c'est Dieu. Uh, never attempt to believe that the I mean the cause is from God. It's Job from God. a été béni. Job was blessed. Parce que dans sa grande souffrance. Because in in his great suffering. Il n'a rien attribué de juste à Dieu. He did not attribute something that is uh injust to god le témoignage est dans la bible the testimony is in the bible évoluons rapidement let us move quickly il y a des attitudes de la foi there are attitudes of faith dans le texte que nous venons de lire in dans matthieu 8 pardon in the text we have just read in just read and in matthew 8 il est dit que it is said that les, les Jésus et ses disciples s'étaient retrouvés dans une situation difficile. Jesus and his disciples, disciples found, found themselves in a difficult situation. Une grande tempête s'était soulevée. A great storm uh, arose. Et il y avait des, des grandes menaces. And there were great uh, threats. La barque était même déjà couverte de flots. The boat was already covered by the waves. Et les disciples, and the disciples, se sont réveillés. They got up. They uh, ils, woke up. Ils se sont approchés de Jésus. They came near Jesus. Jésus lui dormait. Jesus was sleeping. La Bible dit. The Bible says. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. The disciples who came near him woke him up and said. Lord, save us, we are perishing. Il leur dit, he told them, Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Why are you fearful, men of little faith? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, he, et il y eut un grand calme. He arose and rebuked the sea, and there was a great calm. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? These men marveled and said, Who is that man to whom even the wind and the sea Quand obey? Quand tu as la foi, when you have faith, tu te couches, you lie down, tu t'endors, and you sleep. Jésus, Jesus, le petit vent qui soufflait là ne pouvait pas l'empêcher de dormir. The little wind that was blowing could not uh, hinder Jesus from sleeping. Mais en réalité, c'était sérieux. But actually, it was uh, serious. Mais quand tu as la foi, ça ne te fait pas dormir, éveillé, manquer de sommeil. But when you have faith, this cannot bring you to lack uh, sleep. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Jésus dormait. Jesus was sleeping. Il y avait le vent. There was the wind. Il y avait des vagues. There were waves. Qui couvraient la barque. They were covering the, the boat. Ils étaient menacés. They were threatened. Et ils voyaient leur Seigneur and qui they, dormait. And they saw the Lord who was sleeping. Qui dormait. Who was sleeping. Ça, ça fait partie des principes de la foi. This is, this is part of the principles si of faith. La foi, if, you, if you have faith, Sleep. Tu te réveilles le matin, tu commences à travailler. You wake up in the morning and you start you start working. Il ne dormait pas parce qu'il n'y avait pas de bruit. Non. He was not sleeping because there was no noise. No. C'était grave même. It was even serious. Sauve-nous, nous périssons, sauve-nous, nous périssons. Save us, we are perishing. Save us. Hey, toi, di, di, hey, you, di, say, proclaim. I proclaim que je ne péris pas, je ne péris. That I'm not perishing. I'm, I'm not perishing. I'm not perishing. Your little little heart is beating. Tuk, tuk, tuk. How are you? I have a lot of trouble. I proclaim that I'm not perishing. I'm not perishing. It's a little wind. Sleep. Praise the Lord.
Paul au chapitre 3 in chapter 3 in Psalm Psalm chapitre 3 verset 6 à 8 Je me couche et je m'endors Je me réveille car l'Éternel est mon soutien Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts Lève-toi Éternel Sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis tu brises les dents des méchants. Amen. Je, je me couche et je m'endors. I lie down and I sleep. Ça, ça veut dire que c'est un vrai disciple de Jésus. That is, this is the true disciple of Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lis l'auteur. Qui parle là? C'est le somme de qui? Read, read the, the author. Who is speaking? Somme de David. Lis encore plus fort. Say it louder. Somme de David. Somme de David. Quand, of quand David. vous entendez que quelqu'un tue Goliath, ce n'était pas une improvisation, c'est une vie. When you hear that somebody has killed Goliath, this was not an improvisation. Un improvisation. This was a life. Je me couche. I lie, I lay down. Et je m'endors. And I sleep. Je ne crains pas. Est-ce que lis, lis encore. Je ne crains pas. Read again. I don't. Je ne crains pas. Les Je ne crains pas les milliards de peuples. Ce n'est pas, pas qu'il n'avait n'avaient pas d'adversaires. I'm not afraid of ten, the ten thousands of people. It's not that he did not have any uh, adversary. On t'insulte, mais tu dors. You are, they insult you, and you sleep. On te méprise, tu dors. You are despised, you sleep. On se soulève contre toi. Tu, tu prends la couverture, tu jettes sur toi. Tu dis, you, je vais people, me réveiller pour la méditation, pour la rencontre dynamique. People rise up against you. You take your cover. You cover yourself and you sleep. You say, I will wake oui, up acclame, for acclame, acclame. The, my meditation. Chapitre 4, verset 8 et 9. Verset 8. Chapitre 4, verset 8 et 9. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand on abonde leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô oh éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Psalm 4, verse 9 to 10. Fill my heart with joy when the grain and new wine abound. In peace I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. Amen. Si tu n'as pas pu te coucher et t'endormir, if you have not been able to lie down and sleep, ce n'est pas une montagne que tu pourras déplacer. It's not a mountain that you'll be able to displace. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Commence par te coucher et t'endormir. Ça c'est les leçons de base à l'école de la foi. You, you should start by lying down and sleeping. These are the, the basic lessons at the school of faith. Que votre cœur ne se trouble point. Let your heart not be troubled. Ça c'est A, B, C. This is A, B, and C. Si ton cœur est troublé, if your heart is troubled, tu dis à Goliath, you tell Goliath, oh no, oh uh, no, no, oh no, de l'Éternel. In the name of the Lord. In the name of the Lord. Que votre cœur ne se trouble point. Let your heart not be troubled. Croyez en Dieu. Believe in God. Et croyez en moi. And believe in me. Et quand c'est comme ça, when it is like this, Goliath, je vais t'abattre aujourd'hui. You tell Goliath, I will strike you down today. Le jeu que tu as fait jusqu'à présent, the, je ne suis the, pas dedans. The game, the game you've been doing up to now, I'm not in Alors it. Dit, Goliath est mort. And they say Goliath is dead. Comment on dit le petit qui passait là? How? Là, say, the little boy passing by killed him. On dit, ce n'est pas Job qui l'a qui l'a tué. Mais on dit le petit là. Is it not Job who killed him? They say no, the little boy. Il a fait comment? How, how did he did he do? Il avait une fronde. Il a pris trois pierres. Il l'a tué. Il a tué. Il a coupé la tête. He had a sling and uh, he took uh, a stone and killed him and he cut. I mean, he beheaded him. Que ton cœur ne se trouble point. Let your heart not be troubled. The doctor said that it is serious. Certain doctors are possessed. 
Some medical doctors, doctors are possessed par des démons puis dit tu vas mourir hein. by demons and will tell you they tell you you will die maladie, hein. your sickness faut que je te dise la vérité let me tell you the truth tu as peut-être trois jours maybe you have three day, days left je vous dis il y a des de, le démon lui dit parle i tell you the truth demon the demons tell him speak il y a une autre sœur qui est partie faire des examens. Another sister went for analysis. Les résultats qu'on lui a donné étaient les résultats d'un vieillard. The results that I gave her were the results of a, on, a old man. Les démons ont fait qu'on confonde. That the demons did in such a way that they made a confusion. Alors on se demande avec ces résultats tu es debout, ce n'est pas normal. And they said that with these results you are standing, this is not normal. Heureusement que Dieu était avec elle. And f- f- fortunately God was with him. On allait her. prescrire des choses qui allaient l'achever. On allait lui prescrire des choses qui devaient l'achever. They would have prescribed her medicines that would would have killed her. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Que ton cœur ne se trouble pas. Let your heart not be troubled. Lis Isaïe. Read Isaiah. Chapitre 30 verset 15. Chapter 30 verse 15. Quand tu as la foi When you have faith, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? What does God ask you to do? Esaïe chapitre 30 le verset 15. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos. Tranquille dans le repos. Uh, silent and in rest at rest. Que sera votre salut? Que sera votre salut? That your salvation will be found. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Calme et confiant. Calm and confident. C'est ça qu'on appelle la foi. This is what we call faith. Ne dis pas je crois. Do not say I believe. Et puis tu es agité, tu es agité. And you are restless, you are restless. Sans repos. Without rest, sans tranquillité. Without tranquility, tu es déjà tombé. You are already down. Tu es déjà tombé. You are already down. Ça veut dire que tu écoutes beaucoup de choses. It means that you listen to a lot of things. Un homme de foi n'écoute pas beaucoup de choses. A man of faith does not listen to many things. Mark chapter 5, verse Mark, 35 à 42. Mark chapter 5, reading from verse 35. To 42. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous L'enfant n'est pas morte, mais elle dort et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita Kumi » ce qui signifie Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Quelqu'un est venu appeler Jésus pour aller prier pour sa fille malade. Somebody came to call Jesus to pray for her sick daughter. Jésus partait. 
Jesus was on the way going there. Les, ils ont rencontré, ils partaient avec le père. Ils ont rencontré des gens qui disaient ne dérange plus le maître. L'enfant est déjà décédé. Jesus was going there with the father and the maître's people who told them uh, who told him do not bother the master anymore because the child is already dead. Écoutez, la Bible dit. Listen, the Bible Jésus, says, Jesus, sans tenir compte de ces paroles, without taking into account these words, dit au chef de la synagogue, told the leader of the synagogue, ne t'inquiète pas, crois seulement. Do not worry, only believe. Sans tenir compte de ces paroles, without taking into account these words, les difficultés commencent quand on tient compte de tous les discours Difficult, qu'on entend. Difficulties start when you take into account all the discourses that La you hear. Foi Faith veut que tu ne tiennes pas compte de tout ce que tu attends. Was that you should not take into account all that you hear. Parce qu'il y a ce que tu veux que Dieu fasse. Because there is that which you want God to do. C'est toujours au-delà des bruits que tu entends. It's always beyond the noises that you hear. Ça, ça fait partie de, de de la ferme assurance. This is part of the firm assurance. Jésus fait la démonstration de la foi. Jesus makes the demonstration of faith. Sans tenir compte de ces paroles, without taking into account these words, il a dit au chef de la synagogue, he told the leader of the synagogue, ne crains pas, do not fear, crois seulement, just believe. Et n'écoute pas ces gens-là. But, but do not listen to these people. L'enfant dort. The child is sleeping. On appelle ça la proclamation de la foi. This is called the proclamation of faith. Lee, read. Dans Marc chapitre 7, verset 24 à 30. In Mark chapter 7, reading from verse 24 to 30. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais... Il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors, il lui dit, à cause de ces paroles, Va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. Jesus left that place and went to the vicinity of Tyre. He entered a house and did not want anyone to know it. Yet, He could not keep his present secret. In fact, as soon as she heard about him, a woman whose little daughter was possessed by an impure spirit came and fell at his feet. The woman was a Greek born in Syrian Phoenicia. She begged Jesus to drive the demon out of her daughter. First, let the children eat all they want, he told her. For it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Lord, she replied, even the dogs on the table eat the children's crumb. Then he told her, for such a reply, you may go. The demon has left your daughter. She went home and found a child lying on the bed And the demon go. Amen. Voilà un, voici un autre cas. Here is another case. De proclamation de la foi. Of proclamation of faith. Cette femme voulait la délivrance de sa fille. That woman wanted the deliverance of her daughter. 
Et elle a dit à Jésus, and she told Jesus, viens délivrer mon enfant. Come and deliver my child. Jésus lui dit, Jesus told her, on ne prend pas la nourriture des enfants pour jeter aux petits chiens. We do not take the food of the little children and uh, cast it to little dogs. Au lieu de commencer à pleurer comme certains et certaines auraient fait, instead of starting crying or weeping as some could have done, elle a tout simplement dit à Jésus que mais les, pe- les petits chiens là peuvent se nourrir des miettes qui tombent de la table des enfants. She simply told Jesus that, that the, the, little, the little dogs can feed from the crumbs that fall from the tables. Sans révolte, sans murmure. Without revolt, without memory. Jésus lui a dit ça là. Jesus said this. Quand cette parole est sortie de ta bouche, when, when this word came forth from her mouth, le démon a fui. The demon fled. Il y a des bouches qui entretiennent les démons. There are uh, mouths that uh, keep demons. That is ta manière de parler. That is your, the way you speak. Peut fortifier l'ennemi. You can strengthen the enemy. Et ta manière de parler. And your way of speaking. Peut ébranler l'ennemi. Can strike down the enemy. Et il tombe. And he falls. À cause de cette parole. Because of this word. Va. Go. Le démon est déjà sorti. The demon has left. À cause de cette parole. Because of this word. Va. Go. Le démon est déjà sorti. The demon has already left. Ça nous fait parler de ce qu'on appelle l'esprit de foi. We, this brings us to talk about what, what is called the spirit of faith. On a déjà vu ça ici, mais révisons. Uh, we have already mentioned it here, but we are making a revision. Lis pour nous. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Read for us 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Amen. La foi faith est spirituel. Is spiritual. Elle est esprit. And it is spirit. Donc elle peut t'animer. So this can be in you. Elle peut, elle peut engendrer un discours. It can, I mean, bring forth or beget a speech from you. From you. Et c'est ce que les apôtres appelaient l'esprit de foi. This is what the apostles called the spirit of faith. C'est comme si tu es possédé par it, la foi. It is as if you are comme possessed. Un, comme les esprits possèdent les gens à la main, tu es possédé par la foi. It, it, it is as if you are possessed by faith, as the, the spirit possesses people, but you are possessed by faith. De telle sorte que même tes regards, in such a way that even your, your gaze, devient des regards de la foi becomes gazes of faith. C'est pour ça qu'on dit que les prophètes saluaient les choses de loin. That's why it is said that the prophets uh, greeted things from from afar. Il y a des, tous ceux qui ont l'esprit de foi peuvent savoir ce qu'ils vont devenir en Christ ou ce que Athée quoi va devenir. All those who possess the spirit of faith may know what they will become in Christ or what Athée quoi uh, will become. Ceux qui ont l'esprit de foi, ils ont une autre perception des enfants de Dieu. Those who have a spirit of faith possess another perception of the children of God. Même quand ils sont faibles, even when they are weak, ils connaissent, they know leur destin, their destiny. C'est ça qu'on appelle l'esprit de foi. This is what we call as the spirit of faith. Tu vois au-delà de cette courbe. You see beyond this curve et ton discours and your speech transcend ça monte goes beyond and it goes up ça touche les choses invisibles and touches invisible things he dit he says nous oui nous avons le même esprit de foi qui animait les prophètes we have the same spirit of faith that was in the prophets et il dit un prophète a dit and he said a prophet said je crois, c'est pour cela que je parle. I believe, that's why I speak. Et il dit, 
And he says, nous aussi, we also, nous croyons, we believe, et c'est pour cela que nous parlons. And that's why we speak. La Bible appelle ça l'esprit de foi. Bible, the Bible calls it the spirit of faith. Et ce n'est pas une petite foi que le matin c'est là, après ça disparaît, ça revient, ça it, disparaît, on t'exhorte, ça vient, tu, on t'attaque, ça disparaît. It's not a kind of little faith that is there in the morning and after it disappears, when you are attacked a bit, it disappears. Et comme nous avons en nous le même esprit de foi, and as we have in us the same spirit of faith, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, that it expressed in this word, j'ai cru, I believe, c'est pourquoi j'ai parlé, that's why I spoke, nous aussi, we also, nous croyons, we believe, et c'est pour cela que nous parlons, nous aussi, we also, nous croyons, we believe, et c'est pour cela que nous parlons, nous aussi, we also, nous croyons, we believe, c'est pour cela que nous proclamons, nous speak. aussi, we nous also, croyons, we believe, c'est pour cela que nous proclamons, that's why we proclaim. Quand tu dis je suis fort, When fort, strong, strong, plus que vainqueur, strong, c'est l'esprit de foi. C'est l'esprit, l'esprit de foi. C'est l'esprit de foi. Dis je proclame. C'est proclame. Que je suis un enfant de Dieu. That I'm a child of God. Dis je proclame. C'est proclame. Que si je prie avec foi. That if I pray with faith. Dieu va me exaucer. God will answer me. Dieu va me exaucer. God will answer me. Dis l'ennemi est vaincu. Say the enemy is defeated. Pourquoi tu as dit ça? Tu as qui te dit que l'ennemi est vaincu? Why, why did you say it? Who told you the enemy is overcome? C'est acclamer, acclamer. It's clap, clap. C'est qui? Je crois. I believe. Qu'à la croix du calvaire. That on the cross of Calvary. Jésus a vaincu le diable. Jesus overcame the devil. Qui croit ça? Who believe that? Proclame-le. Proclaim it. La parole dit the word says que Jésus that Jesus nous a donné un libre accès auprès de Dieu. Qui croit ça? Gave us a free access to God. Qui croit que il who, est, who il, il that? peut maintenant s'approcher de Dieu sans problème. Who believe that now he can draw near God Parce que without, Jésus a ouvert la porte. Without any problem Qui because Jesus opened the way, the gate. Who believe that? Proclame-le. Proclaim it. Je proclame, proclaim que Jésus a ouvert la porte du ciel. That Jesus has opened Et the way to heaven. Et nous avons un libre du Père. And now we have a free access to the Father. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Qui croit que Dieu a fait des promesses aux hommes? Who believe that God makes made promises to men? Dieu oh Père. Dieu oh Father. Je te bénis. I bless you pour toutes tes promesses. For all your promises. Pour toutes tes promesses. For all your promises. Pour toutes tes promesses. For all your promises. Cite-les. Promesses de paix, promesses de guérison, promesses de bonheur, promesses de protection, promises of promesse de, peace, de croissance, promesses de réussite, promesses de bénédiction, promesses de promise success. Promesses, 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 Promesse de la victoire sur le diable. Promise of the Promesse victory de la victoire over the sur tous les démons. Promesse de la victoire sur les maladies. Promesse de la victoire sur la pauvreté. Over poverty. Promesse de la victoire sur la pauvreté. Promesse de la victoire sur la pauvreté. Promesse de la victoire sur la pauvreté. Dis-je proclame. C'est à proclame. Que l'Église that the church est bâtie par Jésus. Is built up by Jesus. Les portes du séjour des morts, the gates of hell, ne peuvent pas prévaloir contre elle. Cannot prevail against it. C'est ça qu'on a vu. Ici. This is what we have seen here. Les les les, les petits démons de la mort qui sont qui ont résisté là. Vous savez, le, le Saint Esprit nous a révélé l'autre jour qu'il y avait la mort là. The Holy Spirit revealed to me the other day that there was death here. Et on l'a terrassé. We will strike them down. Donc, ils voulaient se débrouiller. They wanted to try. En attaquant les plus zélés. But uh, to attack. 
Mais ce qu'il a vu là, but what he saw, lui-même ne peut pas parler de ça. He, he himself cannot talk about that. Jesus Christ. Jesus Christ. Pose les mains sur ta tête. Tu proclames que tu es tu es béni, tu es béni, tu es Lay béni. your hand upon your head and proclaim that you are blessed. N'attends pas que quelqu'un te dise ça. Do not wait that somebody tells you this. N'attends pas. Do not wait qu'un autre vient te dire that another one comes to tell you that you are blessed. That you are blessed. Dis en Jésus, je suis béni. Say in Jesus, I am blessed. And Jesus, I am blessed. 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 I came to release the captives. Il est venu rendre libre les prisonniers. And I came to release prisoners. Et il te dit, and he tells you, comme le Père m'a envoyé, as the Father sent me, moi aussi je t'envoie. I also send you. Si Jésus est venu faire la guerre pour notre délivrance, if, si t'envoie, tu vas aller faire quoi? If Jesus came to wage a war for our deliverance, if he sends you, what are you going to do? C'est pour aller faire quoi? What are you going to do? Faire la guerre pour la délivrance des désivrants. Il y, y en a, il y en a. To wage a war against the deliverance of Jesus. For, for the deliverance of drinkers. Que le Seigneur Jésus nous a envoyés. Say I proclaim that the Lord Jesus sent us. Comme le Père. As the Father also sent us. Pour libérer les captifs. To release the captives. Pour casser les prisons. To break the prisons. Pour bénir. To bless. Pour détacher. Pour to 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 lose, to break, to cast the chains of prison, to break the chains of prisons. And we have the victory. We have victory. And say, hey, we have the victory. We have victory. Ta foi doit proclamer, sinon your faith elle reste en toi est stérile. Your faith must proclaim, otherwise it remains in you and barren. Il est écrit que celui qui croit, it is written that. The one that believes parvient à la justice. Comes to justice. Mais celui qui parle, qui proclame, but the one that proclaims, that confesses, that confesses, parvient au salut. Uh, gets to salvation. Parvient au salut. He gets to salvation. Un démon peut s'asseoir à côté de toi là. A demon can sit down near you. Tu lis la Bible, il, il attend. You read the Bible, he's there waiting. Tu te couches, il attend. You lie down, he's there waiting. Pour qu'il parte. For him to go. Il faut lui parler. Qu'est-ce que tu fais là? You must speak. Va-t'en. What do you say? Be gone. And he will go. He will qui go. Croit que le démon est vaincu. But if I believe that the demon is overcome, qui ne parle pas. And he doesn't speak. Il est là. He's there. Dès que tu ouvres ta bouche, as soon as you open your mouth, il est vaincu. He's Et overcome. Reviens dans Hébreux chapitre 11. Come back into Hebrews chapter 11. Il est à partir du verset 3. Reading from verse 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi by faith que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. That the word was made by the word of God. La parole, the word, doit être libérée. Must be released pour ramener l'ordre autour de toi. To bring back order around you. Si quelqu'un dit à la montagne. If somebody tells the mountain, he doesn't. He didn't say if somebody observe or uh, set his, his gaze on the mountain. Yeah, mister. There is a mystery. Quand on proclame le well, jugement, when we proclaim the judgment, contre les maladies, against the diseases. Certain person, c'est quand on proclame le jugement qui, que le mal disparaît. For some people, it is. When proclaiming the judgments that the pain disappears. Pourtant, Yet, on est là, we are there. On prie, we are praying. On dit, Et, waiting Dès que ça dit, hémorroïde, là, c'est fini. It is waiting for us to say hemorrhoid. As soon as la you say parole, it, parole, it is gone. The word. Ta parole. The word, your word. Quand on dit, prions. When we say, let us pray. Ne reste pas là, tu fais. Do not remain there doing. Alléluia. 
Praise the Lord. Faut parler. You must speak. La Bible dit. The Bible says. Jésus menaça le démon. Jesus rebuked or threatened the demon. Tout ça c'est la foi. All this is faith. Alleluia. Praise the Lord. Nous avons déjà la foi. We, we already possess Alleluia. faith. Maintenant nous allons la mettre en pratique. Now we are going to put it into practice. Now here is some principle. Mark 11. There is there's one principle left. Mark 11 from 21 to 25. Jésus prit la parole et leur dit: Et le foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne: Hors-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Qu'est-ce que la parole dit? What does the word reveals to us here? C'est un autre principe de la foi. It's another principle of faith. Quand tu demandes, when you ask, il faut croire que Dieu t'a déjà donné. You must believe that God has already given it to you. Dans ce domaine-là, beaucoup échouent. In this, on this field, many fail. Quand tu écoutes les témoignages, when you listen to the testimonies, il dit Seigneur, et pour moi alors c'est quand? He say, Oh Lord, when is mine? Il dit tu as donné à celui-là. He said, He said, you gave to this one. Moi, où sont les visions? Montre-moi aussi les visions. Show me also the visions. Tu es en train de détruire l'exaucement. You are destroying the answer. Jésus dit. Jesus says, ta responsabilité c'est de demander your responsibility par la foi au nom de Jésus. Your responsibility is to ask by faith in the name of Jesus. Et de croire and to believe que Dieu qui est bon, that God who is good, t'a déjà donné ce que tu as demandé. Has already given you what you asked him. Donc tu commences à te réjouir avec les autres. So you restart Rejoicing with others. Ne reste pas là malheureux. Tu attends. Tu fermes les yeux. Tu attends les visions. Do not remain there. Do not remain there. Unfortunate or miserable, and you are waiting for the visions. Après on dit, on se retrouve demain. Tu dis. And after we say, okay, we meet again tomorrow. He say, ah. Un démon crie là-bas. Il sort. Tu dis que moi je ne crie pas. A demon cries out there. And gets out, and you say, I, "Why do I not cry?" Te dis, je vomis. Tu dis, hey, Seigneur, moi, je vomis quand? The other one say, "I have vomited," and you say, "Oh Lord, when am I going to?" Il faut vomit? protéger ta foi. You must protect your faith. Dieu dit. God says. Quand tu as demandé, c'est écrit, c'est écrit, frère. It's written. Quand God. tu as demandé, when you ask, crois que Dieu t'a donné. Believe God has given you. C'est tout. Finished. Et il dit, and he says, vous le verrez s'accomplir. You will see it fulfilled. Là, there, ça dépend de lui. It depends on him. Ça peut être ce soir. It may be this evening. Ça peut être demain. It may be tomorrow. Il est sur, il planifie. Quand on lit les prophètes, il dit, ce sont des choses qu'il a planifiées d'avance. So he is wise. He plans. When you read, we read the prophets. He ordained. Maintenant, que ça s'accomplisse. It is said that these are things that were planned beforehand, and he now commands that they uh, be fulfilled. Dieu a guéri. God Ezekias. healed Ezekias. He lui a donné. Il, il a ajouté 15 années pendant qu'il était encore malade. Il dit, je t'ajoute 15 années, mais il était toujours malade. He, a, he added to him 15 years. While he was sick, he had it 18, 14, 15 years, but he was still sick. sick. Et il, même, il a même dit à, à Ezekiel, and even told, un signe he even told Ezekiel, qui prouve que j'étais guéri. Ask me a sign, which is the evidence that I have healed you. Vous voyez? Que, you see? Si tu veux raisonner, if you want to reason, ça va t'échapper. 
It will escape you. Moi, je pouvais demander à Dieu, mais tu l'as déjà guéri, non? Quel signe il va encore? Qui s'élève? Mais Dieu dit, il va se guérir après. Mais demande-moi un signe maintenant. Ézéchiel a dit que l'ombre recule de 15 degrés. So, he, he said that if I was the one, I would ask him, show me that you have done it. But Ezekiel asked the sign and uh, uh, he asked God to make the shade uh, goes back f- uh, 15 degrees. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les toisons là, c'est des métaux de l'ancien temps. Nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te confirmer que Dieu t'a exaucé. The asking for Sans a sign. Asking for a sign. This is the method of uh, uh, past times. But we, uh, God will do it for us now. Et la parole and the word est là. Is there pour te dire que to tell you that comme tu as demandé as you asked Crois que Dieu t'a donné. Believe God gave you. Rentre en paix. Go back in peace. Les lépreux avaient été guéris. Lepers were healed. C'est en allant. It's on the way going. Ils ont trouvé la vraie guérison en route. That the physical healing, uh, they, 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 they saw it. Et un est revenu dire merci. And one of them came back. To give thanks to the Lord. Ne détruisons pas la foi. Nous sommes de ceux qui croient que Jésus est vivant. Let us not destroy our faith. We are of those who believe that Jesus is alive. Et même, il a donné beaucoup de signes pour nous encourager. And he even gave a lot of signs to encourage us. Et je vous disais l'autre jour que c'est même petit parce que ça va grandir. And I told you the other day is that the other day that it is small, but it will it, it will. Increase, enlarge. Quand vous entendez que après la prière, when you hear that after the prayer, les anges sont venus prendre quelqu'un, amener dans un bloc à opérer. C'est ça que the, Dieu fait. The, the angel came to take someone and took and to, to take someone into an operating block. Dieu peut faire operate. ça sans nous montrer. S'il montre, c'est pour nous bénir. God can do it without showing it to us. If He shows it them to us, les it's just miracles. To vont avec l'évangile. The miracle go together with the gospel. Partout où l'évangile est prêché avec vérité, oui. les miracles l'accompagnent. Wherever the gospel is preached with truth, it is accompanied with miracles. On, on ne prie même pas qu'il y ait des miracles, parce qu'il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. We don't even pray that there there, there be miracles because it is said that here are the miracles that will accompany them. Tu peux guérir ce soir. You can be healed this c'est evening. Une promesse. It's a sure promise. Dieu, c'est Dieu même qui veut, qui veut, il veut, il veut guérir. It's God himself who desires this. He il veut que heal. les nations entendent que Dieu est que Jésus n'a pas changé. He wants nations to hear that Jesus didn't change. Nous sommes ouvriers avec lui. Nous sommes ouvriers avec lui. We are co-workers. We are worker, workers within. Il a fait des reproches aux Juifs. He rebuked the Jews. Parce que les Juifs avaient vu les miracles, mais ils n'ont pas cru. Because the Jews saw the miracles, but they didn't believe. Et il a dit, vous ne me suivez pas parce que vous avez vu les miracles. C'est parce que vous voulez manger le pain. Le pain. He told them, you are not following me because you saw miracles. It's just because you want to eat bread. You saw bread and you want to eat. Donc si tes yeux ont vu un miracle, même un seul, ne négligez pas ça. So if your eyes have seen a miracle, even only one miracle, do not neglect it. Si tu es un invité, lève la main rapidement. If you have been invited, raise your hand. Tous les invités, levez les mains. All those who have been invited. S'il vous plaît, si tu es un invité, lève ta main. Please, if you are a guest, raise your hand. Okay, pendant que nous prions, demandez à Dieu de vous pardonner. So while we are praying, tell God to forgive you. Vous, Ask God parce to que si you. vous ne faites pas ça, vous serez exclu de la bénédiction. Because if you don't, if you don't do that, you will be excluded from uh, Supplier Dieu de vous pardonner. Beseech God to forgive you. Et puis quand je vais vous appeler devant pour être béni, vous venez devant. So when I call in the front for you to be blessed, then you come.